First of all, congratulations on the victory. A very impressive win with one second left in the round. I'm curious, what are the emotions now kicking off this card and picking up another stoppage victory? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Muito impressionante ter vencido com um segundo faltando. Qual que é a emoção uh, de acontecer uma vitória desse jeito? Ah, é muito legal. Eu vou falar em português agora. O, o que você quiser. É muito legal. Eu não sabia que faltava um segundo. É, eu não ia soltar de qualquer forma até o juiz parar, que é essas instruções que eles dão para gente. Eu estou me sentindo muito bem. Eu quero muito assistir a minha luta para ver como foi, o que aconteceu. É, e aí eu acho que a ficha vai cair de um segundo. Então, eu estou muito feliz. I'm very happy I did not know there was a second remaining. Actually, I just wasn't going to let her go because that's the instruction that we have. Just never let her go until uh, the referee stops the fight. Um, but I'm, I'm glad it happened. Very happy. I, um, I'm i kind of curious and I really anxious, I mean, I'm anxious to watch my fight again so I can see the one second happening. Uh, and I think that that's when finally like the it's going to settle in that, that I was able to do that with a second to go. But very, very happy right now. For the submission, you also dropped her. I'm curious. Uh, with the, with a strike, was that an opening you saw that you know you knew you could take advantage of, or did it just present itself in the moment? É, a gente viu também você. Teve uma hora que você colocou um soco nela, tava dando aquela aquela cambalhada, mas assim você viu é uma coisa que você viu a, a, a possibilidade de se transformar uma luta de chão e, e assim que a, que aconteceu aquilo que você já estava no chão, é esse é o caminho mesmo para ganhar a luta? Ah, como eu sempre falo, ela, a minha adversária me dando a oportunidade, eu nunca vou deixar passar, tanto em pé quanto no chão. Eu vou fazer o meu melhor para finalizar a luta. Eu nunca luto, eu não gosto de lutar por ponto e eu não vou lutar por ponto. Então, se ela der a brecha em pé, eu vou pegar. Se ela der a brecha no chão, eu vou pegar também. Um, as I always like to say, if my opponent gives me, uh, is it, there's a breach there, and I'm able to actually do something, whether it be standing up or down on the ground, I'm going to take advantage of it. I, I, I don't like fights that, I don't like to, 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 to score points. I don't like fights that go to the judges. So it, it, whatever happens, if I can do it by striking, if I can do it by finishing, I'm going to try to take advantage of the opportunity and get my chance. This victory, you also set yourself uh, apart from your contemporaries where it's, you have the longest submission victory streak. You have three straight submission wins, and your three stoppage wins is now the, I think, second longest in the UFC flyweight division right now. So I'm curious, what do you make of those records that you have? É, com essa vitória, você começa a se destacar dentro da divisão, porque você tem é, três vitórias seguidas, que é, é, na verdade, acho que é a segunda é, mais longa, é, de, é, consecutiva, é, de, de finalizações é, no, com, com, é, com submissão. E é, hoje você já está completamente diferente de muita gente na categoria. Já são, já são três e você está simplesmente se destacando. Como é que você vê esse tipo de recorde tão cedo na sua vida? Não é cedo, eu não acho que seja cedo. A gente vem trabalhando durante muitos anos e construindo os degraus para chegar até aqui. E hoje foi mais um degrau que a gente construiu durante esse último ano. Dez anos. É, e eu estou muito contente com esse resultado. Eu não, não não posso dizer que é uma surpresa para mim nem para o meu time. A gente vai continuar trabalhando, vamos continuar construindo os degraus até chegar onde eu quero chegar, onde todos nós queremos chegar. I would even call it, you know, early in my career. Um, I, I we've been working so hard for this to to, to happen, um, and it's it's steps that we keep building in order just to to take them. We build the steps, we step on them, and we continue to to evolve on a different level. We're going to continue to work and to see where where I can get. I mean, these are just steps, and they have been going on for quite some time. And myself and my whole team. The final one for me. When would you like to fight again? I know the UFC is going to Sao Paulo in the fall. Is that would you like to be on that card, or is there another date you had in mind? Última pergunta minha, é, quando você gostaria de lutar? Sabemos que o UFC está voltando para o Brasil dia 4 de novembro em São Paulo. É uma, lutaria, é uma luta que você gostaria de lutar? Ou, de repente, outra data, outro lugar, outro oponente? Quando é que você gostaria de lutar? Uh, primeiramente, eu quero sentar e conversar com meus treinadores para a gente poder decidir o próximo passo. E aí, quem sabe, decidimos lutar em São Paulo ou não. Poderemos pedir ou não, se tiver adversário também. Um, this is something I want to sit down with my coaches and managers and figure things out. And we're going to discuss when uh, to fight again. Uh, why not? I mean, who knows? We may actually end up fighting in Sao Paulo. We might ask for that fight. If there is an opponent, um, obviously, we'll take that fight. Hey, Karina. Right here. Uh, obviously, it probably feels great to avenge a previous loss. That said, she <coughs> submitted you the first time. You just submitted her right now. Does that make it even more sweet? É, obviamente deve ser muito bacana você conseguir vingar uma derrota no passado para um, um oponente que na, naquela situação te finalizou. Agora você vai lá e finaliza ela. Uhum. 
torna as coisas assim, aquela a, do, a doce vingança se torna uma coisa muito mais completa? Ah, eu não sou o tipo de pessoa que faz nada por vingança. É, aconteceu, ela caí como a minha adversária e eu fiz o meu trabalho. Um, I'm not the type of person that actually sees like revenging or avenging losses, but it, it, it just happened. So it just so happened that she was she was there as an opponent, and I did my job. Uh, obviously, you said you don't know exactly when you want to get back, but you want it to be soon. But you know, three and all, three stoppages. Do you want a ranked opponent next? Is that something you're looking at? É, você falou que obviamente não sabe exatamente contra quem você quer lutar ainda e, e quando que seria, é, ou quão, quão rápido você voltaria para o octógono, mas seria depois dessas três é, vitórias, é, três finalizações, é, três é, vitórias por, é, por parada do, do, de árbitro, você está pronta para uma oponente ranqueada? É isso que você quer? Como a gente sempre fala, a gente dá um passo de cada vez e eu vou voltar para o Brasil, conversar com os meus treinadores, ver o que, que o UFC vai propor para mim também e aí a gente vai decidir. Se for ranqueada, ótimo. Se não for, ótimo também. Eu estou aqui para trabalhar. Um, this is something that we always say back home, uh, talk to the team. Uh, we, say, we really take things one at a time, one step at a time. We're going to go back home, sit down in Brazil with the coaches and if the UFC puts a ranked opponent in front of me, that's be great. If it doesn't, so be it. I'm here to work. Back here. Uh, congratulations on the win. Uh, so obviously we're on the 30th anniversary of the UFC, and the UFC has been built on the backs of great Brazilian fighters such as the Gracies, Brazilian top team shooter box. What does it mean to you as far as being a representative of the second Renaissance of Brazilian fighters to come out of uh, come out of the gate, come out of the, the, the country, and also represent yourself in the sport? Uh, obviamente, o, a história do UFC, esses 30 anos do UFC, foram construídos na, é, com o trabalho nas costas, com as, com as costas de muitos brasileiros é, fortes no, é, no esporte. Como é que você se sente de ser uma representante, é uma mulher brasileira que está chegando aí numa nova geração, uma nova leva de brasileiros que está representando um país que é tão importante para o UFC nos 30 anos da organização? Ai, gente, é maravilhoso. Isso é uma coisa muito louca. Eu assistia, quando eu morava na academia, eu assistia pela televisão. Era muito difícil me imaginar aqui, conseguir estar aqui. E hoje, estar aqui, sentir isso é muito palpável para mim, é uma realização. Então, eu sou muito feliz por isso. Eu sou um, abençoada por isso. Você sabe, é uma coisa crazy. Quando eu estava growing up, I was watching this. When I was living in a gym, um, I used to watch all the cars and think it's, it's, it was so, this was so far. To be part of this was so far away from me. Now, being here, being a part of this, being fighting all these opponents, it's so palpable. It's just, it's, a, it's amazing, it's incredible. So, feeling very blessed about it. And you shared the last name of Vandalay and Anderson. How much pressure is that? <laughs> ah, obviously, you have the last name of Vandalay and Anderson. And the pressure? <laughs> Acho que não, né? <risos> é, eu, eu tô aqui para criar a minha história. É muito legal ter pessoas que tem, também têm meu sobrenome, mas é, não, eu acho que não. <risos> um, listen, I'm here to make history. A lot of people have got my last name, but you know, no, no pressure. Congratulations. Thank you.